Buenos días. En primer lugar, quería dar las gracias a, a IAGUA y a lo que yo llamo mi casa, ZUT, por brindarme la oportunidad de estar aquí hoy en esta, en esta plaza. Sé que suena tópico, pero de verdad me siento súper orgulloso de estar aquí hoy compartiendo sala con, con gente tan cualificada. Sé que lo voy a disfrutar, aunque solo sean 10 minutos, y espero que lo disfrutéis también vosotros. Eh, hoy me toca hablar del binomio agua-energía y, y es un tema que a mí me fascina. Soy un apasionado de la agricultura, además me encanta todo lo relacionado con la, con la energía y tengo que confesaros que me gusta la filosofía. Creo además que va todo relacionado porque el primer filósofo de la historia, por allá por el año 600 a.C., fue Tales de Mileto. Tales de Mileto ya descubrió eh, que todo, lo, todo en la naturaleza estaba formado por agua, que todo era agua. Eh, este hombre eh, también fue el primero que descubrió la energía. Descubrió la energía estática frotando una, una barra de ámbar con un paño. Así que tuvo que ser un, un fenómeno. Pero por otro lado también era un tipo normal, era un tipo normal al que le gustaba la astronomía. Y hay una anécdota que me gusta mucho contar. Y es que eh, iba una noche por el campo eh, visualizando las estrellas y se cayó, a, se cayó en un hoyo. A esto que había una, una anciana fenicia y cuentan que lo vio todo y se burló de él diciéndole que le, le decía algo como que, oye, si, muchachos, si no ves por dónde vas, cómo vas a conocer las cosas del cielo, ¿no? Y esto me gusta contarlo porque Azud lleva 40 años con el punto de mira fijo en solo una idea, la cultura del agua, ¿no? Y entonces, eh, esos 40 años sin distraerse, como le pasó a este filósofo, trabajando en este tema que me ha tocado hoy hablar del binomio agua-energía, pues... Creo que, que me lo han puesto algo fácil, creo que lo voy a tener, algo fácil. ¿no? Y bueno, sin más preámbulos, eh, quiero comenzar con, con los retos que tenemos en el siglo XXI, que al final ya hemos comentado algo. Uno de ellos es la, la creciente eh, población a nivel mundial, ya se han comentado las cifras de 9.800 millones, en, por allá por el 2050, pero el reto que de verdad tenemos nosotros es el de conseguir ese incremento del 50% en la, en la producción a nivel mundial. Y eso es lo que tenemos que conseguir. Por otro lado, eh, todos los, bueno, el aumento de zonas áridas, el, el, el aumento en tiempo de las sequías, el cambio en los patrones de, de las precipitaciones, lo que todos conocemos como cambio climático. Y el reto que tenemos todos es conseguir o desarrollar o mantener una agricultura sostenible y estable en el tiempo. Y por último, sabiendo que esa agricultura consume más del 80% de los recursos hídricos del planeta, pues no nos queda otra que ser conscientes de ello y meternos en optimización de ese agua. Para mí el siguiente paso sería conocer las necesidades del agricultor. Y habrá gente que me pregunte, oye, pero por eso es una fábrica, ¿qué, qué, qué más os da esto de, de las necesidades de los agricultores? Y yo plantearía la, la pregunta de manera inversa. Si yo fuese agricultor, que lo soy me preguntaría, oye, ¿cómo Azud es capaz o puede ayudarme? Si ni siquiera conoce mi plan de costes, si ni siquiera sabe cuál es mi objetivo productivo por hectárea, si ni siquiera sabe qué manejo llevo en mi explotación y lo que es más importante todavía, si no conoce las problemáticas con las que tengo que batallar día tras día. Entonces, para mí, una vez que conocemos los retos, por un lado, que es algo mundial en lo que todos estamos trabajando, y por otro lado, las necesidades de, al final, los que iban esto para adelante, que son los agricultores y las empresas productoras, nosotros ya podemos marcar unas líneas de trabajo, unas líneas de trabajo que se, se, se van a centrar, por un lado, en eficiencia energética y, por otro lado, en eficiencia hídrica. Está claro que trabajamos en, en búsqueda de esa eficiencia y, como azuto, obviamente, enfocados a sistemas de riego por goteo y a sistemas de filtración. No podemos llegar a más, pero ahí estamos, ¿no? La última incorporación que estamos, en la que estamos trabajando es ese asesoramiento agronómico. Ese asesoramiento agronómico porque le estamos sacando partido a esa visión que tenemos los agrónomos que trabajamos en la empresa, que tenemos una visión a nivel global, le estamos sacando mucho partido a eso de estar en, trabajando en más de 100 países. Ese conocimiento que tenemos después de estar pateándonos estos 100 países vamos a adquirir un conocimiento que seguro que podemos asesorar agronómicamente de manera local a cada agricultor o a cada eh, empresa productora de, en cuanto a marcos, tipos de, de, de plantación, variedades, suelos, en fin, no solo de riego y no solo de sistemas de filtración. 
además, y creo que esta es una de las partes que más me gusta de mi trabajo, el hecho de estar metidos de la mano de, de los agricultores y, del, y de la empresa productora, eh, necesitamos ese conocimiento y no nos queda otra. Para mí es, es donde más disfruto. Por otro lado, eh, una vez que tenemos claro que, que dónde queremos trabajar, eh, al final somos una empresa fabricante de tecnología y lo que hacemos es desarrollar productos tecnológicos que podamos ayudar a resolver aquellas necesidades en, en las áreas en las que podemos trabajar. Hace unos años una problemática era eh, la presión que necesitaban estos agricultores para mmm, tener un sistema de filtrado autolimpiante y que trabajase de manera efectiva. En, hace unos cuantos años se necesitaban casi tres bares para eh, garantizar una autolimpieza efectiva y olvidarte por completo de ese sistema de filtración. Con el desarrollo de sistemas de filtración de baja presión, lo que hemos hecho ha sido optimizar eh, esa energía y reducir en un 50% las necesidades de energía que necesitamos en el cabezal solo para el sistema de filtrado. Otra cosa será la energía que necesitemos para llevar a cabo el sistema de riego por goteo. Por otro lado, y metiéndonos en, en la agricultura ecológica, detallar que, bueno, pues ya lo conocemos seguramente todos, pero España es el primer país de la Unión Europea en producción ecológica, en superficie, y por tanto, bueno, esto es una tendencia que va a seguir creciendo, todos lo sabemos, pero eh, también ha traído algunos problemas a los, a los agricultores y a, y a las empresas productoras. Estos problemas se trasladaron a, a Azud hace unos años y hemos estado trabajando en el desarrollo de sistemas de filtración más específicos para este tipo de cultivo. Los problemas vienen porque, bueno, todos lo conocemos, ¿no? Empleamos abonos muy orgánicos, con altas cargas y demás, no recuperamos los filtros, que además trabajamos a bajas presiones. El, el, la solución es, eh, ha sido ya desarrollada y, y estamos funcionando y trabajando con ella. Al final, trabajamos con un equipo de sistema de filtración por discos y asistido por aire, con el cual garantizamos, por un lado, el 100% de la eficiencia de este sistema de filtrado, vamos a trabajar perfectamente, no vamos a tener esos problemas, y por otro, vamos a ganar un 80% de ahorro en el uso del agua durante la autolimpieza. Por lo tanto, me parece una ventaja brutal. Y en cuanto al ahorro de agua, no nos queda otra también que hablar de goteros específicos. Goteros específicos que al final, pues bueno, pues suena algo un poco ambiguo, ¿no? Pero, pero cuando hablamos de goteros específicos hablamos de... Hablamos de goteros que requieren baja presión, por un lado, en búsqueda de esa eficiencia energética. Por tanto, trabajaremos a, tenemos emisores que trabajan a, a medio kilo, a medio bar de presión. Hablamos también de goteros autolimpiantes, que nos van a, a, a ofrecer esa oportunidad de, si ocurre alguna obstrucción en, en el sistema de riego por goteo, poder recuperarlos. Y vamos a trabajar también, o, o estamos hablando también, de goteros de bajo caudal. Eh, hace unos años... Bueno, yo tengo plantaciones, plantaciones antiguas con goteros de 4 litros y desde hace unos años todo lo que instalo llevamos goteros de 1,6 en cultivos leñosos. Por tanto, la tendencia es esa y no es más que eh, al final optimizar ese, ese recurso que es el agua. Vamos a osificar la dotación de agua que tengamos por hectárea, pero la vamos a osificar. Vamos a emplear el mismo volumen necesario que necesitan las plantas, pero vamos a espaciarlo probablemente más en el tiempo. Y esa es, esa es la, la tendencia de los, de los goteros de, de bajo caudal, baja, baja, bajos requerimientos energéticos y, y por tanto, eh, ganamos también en eficiencia. De todas formas, todo esto no es más que, que un paquete de, de soluciones, pero el objetivo principal, tenemos que tenerlo claro, el objetivo principal son obtener rendimientos altos, que el agricultor, la empresa productora, obtenga esos rendimientos altos, aún, aún con escasez de agua, porque al final el precio que recibimos en campo por las producciones eh, no está en nuestra mano. No está en nuestra mano y eso lo sabemos todos y va a seguir siendo así. Pero la optimización de recursos y por tanto la reducción de costes, sí. Y ahí tenemos la clave para conseguir una explotación rentable. Para terminar o para ir terminando, que ya me queda poquito, he intentado ser breve, eh, me he dejado lo mejor. Me he dejado lo mejor y es la gran apuesta que está haciendo Azud en el sistema de riego por goteo subterráneo. Y para resumir este, nuevo, este sistema, eh, lo que he hecho ha sido, eh, bueno, lo que, lo que voy a plantear es hablar de tres grandes ventajas, a grosso modo. La primera, 
y probablemente la más importante en este aforo y aquí más en, en esta región, es el, es el ahorro que ya comentaba el consejero esta mañana. ¿no? Ese ahorro de agua que, que, que ofrecemos con este sistema donde estamos ahorrando entre un 20 y un 30% de agua y la verdad es que eh, parece ser que es como una maravilla, ¿no? como un milagro y, y no lo es. Y la gente me puede preguntar, oye, estos 20-30%, esto es una una herramienta marketingiana o una estrategia de marketing o algo así, la verdad es que no. La verdad es que estos, estas cifras en porcentaje las obtenemos de, de esos agricultores con los que trabajamos y vamos trabajando más de 20 años. Al final nos los dan ellos, de sus cuadernos de campo. Entonces, ¿cómo es posible que ahorremos ese 20-30% con el riego por todo subterráneo? Al final estamos evitando las pérdidas de agua por evaporación y por escorrentía. Además, con el riego por todo subterráneo... Eh, lo que estamos fomentando es un manejo muy fino y estamos fomentando también el empleo de sondas de humedad, de tal manera que también evitaremos las, las pérdidas por lixiviación profunda. Si comparamos el riego por goteo subterráneo con el riego por goteo superficial, es cierto que no vamos a ahorrar un 30% de agua. No nos vamos a engañar, ninguno nos vamos a engañar. Estamos ahorrando entre un 10 y un 15% de agua por esas pérdidas por, por evaporación y más en esta zona donde tenemos altas temperaturas. Si comparamos el sistema de riego por goteo con, super, eh, subterráneo con sistemas de cobertura, con sistemas por aspersión, vamos, vamos a ahorrar un 30% de energía, simplemente por el hecho de que estamos trabajando a baja presión. Si lo comparamos con el riego por goteo superficial, está claro que energéticamente estamos en la misma línea. El segundo bloque de, de, de ventajas, a grosso modo, es la optimización de costes. Y, y claro, yo me preguntaría, ¿cómo es posible que un sistema de riego por otro subterráneo pueda optimizar costes? Bueno, pues principalmente eh, estamos enfocando esa optimización de costes a, a un ahorro en la mano de obra, a un ahorro en la mano de obra que viene inducido por la reducción de labores con herbicidas, por ejemplo. Vamos a tener menos malas hierbas en superficie, vamos a reducir esas labores con herbicida, vamos a tener menos gente fumigando con herbicidas. También vamos a a ahorrar mano de obra en reparaciones de tubería emisora. Reparaciones de tubería emisora provocada por daños de roedores, provocada por maquinaria o provocada por el mismo personal de la finca. También vamos a reducir mano de obra porque vamos a reducir el tiempo que vamos a emplear en las labores del terreno. Y también podemos implementar labores cruzadas, lo cual es muy interesante porque no hay estorbos en superficie. Por último, también, en cuanto a optimización de costes, eh, me gustaría resaltar que bueno, es, una, es una tendencia y son los cultivos superintensivos. En estos casos, el riego por goteo subterráneo es, es su mejor aliado porque vamos a reducir los costes de recolección. Vamos a emplear eh, recolección mecanizada y esto es una ventaja abismal. Y por último, eficiencia. Otra vez más sale la palabra del día de hoy, yo creo, y es eficiencia. ¿Cómo es posible que este sistema de riego por goteo subterráneo sea más eficiente? ¿Por qué lo es? Cuando hablamos de, de riego por goteo subterráneo, estamos de acuerdo, estamos todos de acuerdo en el que, que vamos a ser más rápidos, vamos a tener una, un mayor impacto cuando tengamos que resolver algunas carencias que tengamos en el cultivo. Estamos suministrando la solución de riego, todos los nutrientes, donde verdaderamente tenemos las raíces. Vamos a ser mucho más rápidos, vamos a ser más eficientes. Por otro lado, y hablando de raíces, vamos a ser más eficientes porque vamos a generar un mayor volumen de raíces. ¿Por qué? Porque tenemos un mayor bulbo húmedo. Tenemos un bulbo húmedo completo, no estará cortado por la superficie, como en riego por goteo superficial. Por otro lado, y hablando de eficiencia, y también se ha comentado hoy en esta jornada y probablemente se comente algo más, es, este sistema de riego por goteo subterráneo es eh, bueno, una de las mejores opciones para el empleo de aguas regeneradas. Aguas regeneradas que están sonando y que van a seguir sonando porque es un tema que ha llegado para quedarse. Vamos a, tener, vamos a poder utilizar esas aguas regeneradas sin ningún problema sin ningún riesgo. Y por último, y, y para mí algo que es muy importante, dependiendo, y más aquí con, con la escasez, escasez y problemas de agua que tenemos, es la ventaja que sacamos o, o la mayor eficiencia que obtenemos si comparamos kilos producidos por metro cúbico de agua de dotación. Ese, ese ratio va a ser muy beneficioso. Al final tenemos un sistema de riego por el subterráneo que por un lado nos ahorra agua, por, un lado, por otro lado, 
nos, ha, nos ahorra esos costes que tanto nos cuestan de mano de obra y, por último, que es más eficiente. Yo no sigo, pero creo que es una alternativa brutal. Por último, y ya sí que termino, quería resaltar tres puntos. Uno es que queda mucho por hacer. Yo tengo muchas ganas, seguro que vosotros también. Dos, que la agricultura 4.0 ya está aquí y vamos a hablar durante esta jornada seguro que bastante más. Eh, va, tenemos, bajo mi punto de vista, que sacarle el mayor partido a esta agricultura 4.0. Y tres, que nos toca actuar a nosotros. Azud va a seguir con su filosofía de la cultura del agua. Eh, vamos a seguir trabajando en desarrollar y en buscar sistemas cada vez más eficientes para trabajar con ese binomio agua y energía. Y sin distraernos, como le pasó a, a Tales de Mileto aquella noche. ¿no? Al final, nosotros somos conscientes de que eh, pertenecemos o formamos parte de una revolución agrícola, como ya lo hizo aquel filósofo en su época, porque fijaos que han pasado más de 2.000 años y aquí estoy yo hoy aquí, en este aforo, hablando de él. Para mí, él ya eh, añadió su granito de arena en la historia, pero a mí me gustaría terminar con una pregunta, y es que eh, no creéis que ahora nos toca a cada uno de nosotros aportar nuestro granito de arena? Y con esta pregunta, retórica además, así que no tenéis que contestar, cierro y termino mi, mi exposición. Tenía razón al principio, eh, me lo he pasado, o sea, lo he disfrutado mucho, espero que vosotros también, y ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención.